Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the Anivarakaman and video audio Teliva Teri the Binder the comment box of the Trevikabum. If you are not a Mudal Muriana channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. If you are not a Konjo Mudila, you are not a hundred percent good Mudila. You are not a good Mudila. You are not a good Mudila. But in the yes, we are here to. Uh, Give you the current affairs, everyday current affairs. If you want to see the video or audio, you can share the video in the comment box. You can share the video in the video link and ask them to come and join with us. Let's go to the video. Yes. If you want to revise the video, you can revise the video. If you want to revise the code, you can revise the code. If you want to revise the code, you can revise the code. For more videos, you can follow me on the Anacademy platform by typing my name Naresh Kumar in the search box and you can follow my profile to watch all my previous plus as well as special classes. It will be definitely helpful for you, my dear friends. You will energy karno and buri ulla poyir ka adang karno. Okay, yes. So if anyone is interested in the plus subscription, don't forget to use my referral code that is talk and mock to get 10% discount on your fee. And if why plus subscription? Because Anacademy is India's largest online platform for any competitive exams. Top educators across the country will take classes for you and the dedicated you doubt clarification sessions will be provided and then real time interactions with the teachers you will go to the PDF mock test you will provide you will miss the classes live you will miss the classes you will miss the classes you will download the classes so let's crack it with the top educators across the country don't forget to use our referral code talk and mock okay let's start this is the reason we have started the courses we have done the first time in English okay yes that's what we have done इन्हीं की इम्पोर्टेंट डेज पर साला नागौर सर्च पर ना नारे पर उड़ा पोरनल लाऊं दे दे एनीवे इन्हीं क्या ना ऑप्शन रिन्यू सेने ना अभी इंटर द फर्स्ट पात्र ला सो फर्स्ट ऑप्शन रिन्यू सेने अभी ना वेटरन बॉलीवुड एक्टर जगदीप जगदीप पासेस अवे ओर बॉलीवुड एक्टर ओर उड़ा पेर उन्हें पति � Oh, Bonas, அவருடைப் பேர் வந்து பத்தினா, ஏர் பேர் வந்து பத்தினா, சையத் இஸ்தியாஸ் அகமத் ஜாப்பிரி. The legendary actor was popularly known as Jagdeep, his stage name. அவருடைய stage name தான் வந்து Jagdeep, அவருடைய உண்மியான பேர் வந்து சையத் இஸ்தியாஸ் அப்படின்றுதாம். So, இவர் வந்து சோலே படத்தலல் நடிச்சிருக்கிறேன். Sushil Gowda passes away. TV actor Sushil Gowda. You know, but we are in 30 years of age. What are you doing? Suicide. You are doing a lot of work. You are doing a lot of work. You are doing a lot of work. Yes, we agree. There are many questions. You know, 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 ஒரு தர்க்கொலை வந்து ஒரு தீர்வாகாது முடிந்த அளவுக்கு இந்த உடம்பு இந்த உயிரியம் கொடுத்திருக்க இயற்கைக்கு உண்மையா இருக்கணும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை போராடி எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி ஜெயிக்க பார்க்கணுமே தவிர நம்மளோட வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஏன்னா நம்மளை சார்ந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நம்மளோட இழப்பு நம்மளை தவிர்த்து நம்மளோட குடும்பத்தார் நம்மளோட உறவினர்கள் நம்மளோட நண்பர்கள் எவ்வளவு பேருக்கு பாதிக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சமா சற்று சிந்திக்கணும் சோ ஒரு ஒரு கன நேரம் போதும் இந்த மாதிரியான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப தைரியசாலிகளால தான் தற்கொலை முடிவுகள் எடுக்கவே முடியும் அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனா என்னன்னா அந்த கோவத்துல அந்த ஒரு ஒரு டைம்ல வந்து என்ன பண்றது இந்த மாதிரி யோசிச்சிடுறோம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா மாணவர்களுமே கூட சோ தற்கொலை இந்த ஸ்கூல் டென்த் டுவெல்த் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி போர்ஸ் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்களை முதல் முதல்ல அவங்க தான் வந்து அதுக்கு தள்ளிட்டே போறாங்க ஓகே பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரியான குழந்தைங்களை ப்ராப்பரா Encourage to make these things a little bit. Now, the Canada TV actor Sushil Gowda passes away at the age of 30 years. Anyway, so rip. That's why you can't do any appointments and resignations. Okay, wow. Yes. So, appointment and resignations. First appointment is that the government of India extended Bansi Lal Bats tenure as chairperson of NCLAT. NCLAT is the chairman of Bansi Lal. Tenure period வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க Government of India extend பண்ணிருக்கிறாங்க எவ்வளவு நாளைக்கு extend பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்றதை சொல்லிருக்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் The tenure of Justice Bansi Lal Bhatt as the chairperson of National Company Law Appellate Tribunal இதுதான் வந்து short form of NCLAT இல்லையா sorry full form of NCLAT has been extended by the Government of India His tenure has been extended for 3 months அடுத்து மூன்று மாதங்களுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது 
அடுத்ததா லக்ஸுரி ரைடு சயின்ஸ் சிங்கர் சுக்பீர் சிங் ஆஸ் இட்ஸ் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லக்ஸுரி ரைடு அப்படின்னா என்னது சார் லக்ஸுரி ரைடுன்றது ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஷோரூம்னு வச்சுக்கலாம் மல்டி பிராண்ட் லக்ஸுரி கார்ஸை சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷோரூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டி பிராண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ எல்லா ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்ஸ் வேகன்கின்னு ஒரு ஷோரூம் இருக்கும் மாரி சுசிக்கின்னு ஒரு ஷோரூம் இருக்கும் ஹூண்டாய்க்குன்னு ஒரு ஷோரூம் இருக்கும் ஆடி பிஎம்டபிள்யூ இது எல்லா கார்ஸ்க்கும் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ஷோரூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆனால் சில ஷோரூம்ஸ் வந்து மல்டி பிராண்டட் கார்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மல்டி பிராண்டட் கார் ஷோரூம் தான் இது அது மட்டும் இல்லாம வெறும் லக்ஸுரி கார்ஸ் தான் லக்ஸுரி கார்ஸ் லைக் யூனோ ஆடி பிஎம்டபிள்யூ போஷே அண்ட் லேண்ட் ரோவர் ஈவன் அந்த லிஸ்ட்ல பார்த்தேன் போக்ஸ் வேகன் கூட இருந்துச்சு அண்ட் நிறைய கார்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த எல்லா கார்ஸும் சேல் பண்றாங்க அந்த ஷோரூம்க்கான ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடரா சுக்பீர் சிங் இவர் வந்து ஒரு பாடகர் சிங்கரை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க தூதுவரா போட்டிருக்காங்க அம்பாசிடரா போட்டுருவாங்க ஜஸ்ட் டு ப்ரமோட் த ஷோரூம் ஓகே சோ இது வந்து டெல்லி பேஸ் பண்ணது இது ஓகே சோ எஸ் சோ லக்ஸுரி ஹாஸ் சைன் சிக்னர் as its brand ambassador he will be soon in full fledged marketing campaign besides being a leveraged across its upcoming brand and product communication initiatives abdin solranga avaru pathina chinna chinna vishayangal sukbir singa pathi prince of bangara avaru vende prince of bangara first album pathi enna enna mo nare vishayangal la solliranga namukku therinja vendiyadhu enna idu avaru vende ambassador ah potirukanga edhuk ambassador ah potirukanga luxury ride per le paarenga luxury ride luxury ana cars ah ride pannunga abindradha dhaan avanga solla varradhu multi branded so paarenga அவர் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்றாரு டி ஷர்ட்லயே லக்ஸுரி ரைட் போட்டிருக்கு ஓகே எஸ் இது மும்பை பேஸ்டா இல்ல டெல்லி பேஸ்டா இந்த நிறுவனம் மட்டும் எனக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஆனா எங்கன்னு மட்டும் டக்குன்னு பார்த்தா மறண்டேன் ஆஹ் எஸ் டெல்லி தான் டெல்லி தான் எஸ் டெல்லி 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 அடுத்ததா அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எம்ஓயூஸ் என்னென்ன மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ன மாதிரியான எம்ஓயூஸ் எல்லாம் வந்து கையெழுத்தாகப்பட்டிருக்குதுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிபிடிடி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸ் சிபிடிடியும் நம்மளோட செபியும் செபி வந்து என்னது செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்து கையெழுத்து பண்ணி போட்டிருக்காங்க என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த டேட்டா ஸோ இவங்களும் அவங்களும் என்ன பண்ண போறாங்களாம் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட டேட்டாஸை வந்து என்ன பண்ண போறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க போறாங்க சரிங்களா இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேலைகளை கொஞ்சம் குறைக்கும் நிறைய விஷயங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் த அக்ரிமெண்ட் வில் ஃபெசிலிட் த ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டேட்டா பிட்வீன் த டூ ஆர்கனைசேஷன் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் ரெகுலர் பேசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்னா ஒரு எப்படின்னு நான் ஒரு ஃபைல் எழுதி வச்சிருக்கோம் என்ன இதை போய் கொடுத்துட்டு வர்றதுலாம் இல்லை டேட்டா பேஸ் இருக்க போது அதுக்கு அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் அதுவும் தொடர்ந்து பண்ண போறாங்க ரெகுலர் டைம்ல தொடர்ந்து கொடுக்க போறாங்க ஸோ சிபிடிடியும் செபியும் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்களோட டேட்டாஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து சைன் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எஸ் அடுத்ததா ஆகாஷ் மிசைல் அப்படின்னா இந்த ஆகாஷ் மிசைல் பத்தி நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் பிடிஎல் பிடிஎல் சைன்ஸ் அ லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் and TOT with DRDO. First, BDL and BDL. First, Bharat Dynamics Limited. Who is this? This is a manufacturing company. This is the one who is Akash Missile. Produce. 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 Okay? So, who is this missile? Who is this missile? Who is this missile? Who is this missile? Number DRDO. Okay? What is the development? Manufacture? Produce? What is the idea? 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 அதாவது <laughs> தரை பகுதியில் இருந்து வானத்தை நோக்கி இயக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை அதாவது குறி வைத்து தாக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை இது வந்து மல்டி டைரக்ஷன்ல போகக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை எப்படின்னா ஒரு திசையில மட்டும் இல்லாம பல திசைகளில் போய் எதிரிகளோட ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஏரோப்ளைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தகர்க்கக்கூடிய சக்தி உள்ள ஒரு மிசைல் தான் இந்த ஆகாஷ் மிசைல் ஸோ இதை வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பக்காவா ஓக் ஆகிட்டு இருக்கு இதோட இதோட ஹைட் எவ்வளோ தூரம் இது ஹைட் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உயரம் போகும் தரையிலிருந்து வானத்தில் எவ்வளோ தூரம் போகும் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வந்து வேகம் சாரி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தூரம் பறந்து என்ன பண்ணக்கூடிய ஒரு அதை வந்து என்ன பண்றது டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் மக்களே இப்படின்றதுக்குள்ள எயிட் ச
நின்று போயிடும் சரியா அப்ப பாத்துங்க எவ்வளவு ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி ஆகாஷ் மிசைல் இஸ் தர்ஸ்ட் மீடியம் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் பாருங்க தரையிலிருந்து வானத்திற்கு இப்போ ஏர் மிசைல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா வானத்திலிருந்தே வானத்துக்கு விடுவாங்க ஏரோப்ளைன் டு ஏரோப்ளைன் ஓகே ஏர்கிராஃப்ட் டு ஏர்கிராஃப்ட் சரியா இப்போ சர்ஃபேஸ் மிசைல் அப்படின்னா நிலம் டு நிலம் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் இங்கிருந்து அந்த தூரத்தில் அப்படி தூக்கி போடுவாங்க ஆனால் இது எப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டு ஏர் கீழே இருந்து மேல் அடிக்கிறது ஓகே ஸோ ஏர் மிசைல் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இண்டியா விச் கேன் பி எங்கேஜ் மல்டிபிள் டார்கெட்ஸ் அதாவது நிறைய டார்கெட்ஸ் ஃப்ரம் மல்டிபிள் டேரக்ஷன்ஸ் வெவ்வேறு திசைகள் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு டார்கெட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தம்சம் பண்ண முடியும் இந்த ஆகாஷ் மிசைல யூஸ் பண்ணி சோ இப்ப இந்த ஆகாஷ் மிசைல யார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றா பிடிஎல் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பாரத் டைனமிக் லிமிடெட் இது வந்து டெவலப் பண்ணது யாரு நம்மளோட டிஆர்டிஓ அண்ட் டிஆர்டிஎல் சோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவுதான் விஷயம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இவ்வளவுதான் சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆகாஷ் மிசைல பத்தின ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் இஸ் தட் கிளியர் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எஸ் ஃபைன் சி ஃபஸ்ட் நியூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேகமாக தான் போவோம் ஏன்னா நம்ம ஆப்சுரி நியூஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அதெல்லாம் பெருசா இல்லையா இப்போ இப்போ சரி இப்போ இந்த ஆகாஷ் மிசைல் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் உதவியா இருந்துச்சு அதனால நம்ம சொன்னோம் இல்லைன்னா நம்ம வெறுமனை சைன் போட்டாங்க போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா அடுத்தது புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பேரை மட்டும் தான் படிக்க போறோம் இல்லையா புக் டைட்டில்டு மகாவீர் புக் டைட்டில் என்னது மகாவீர் த சோல்ஜர் ஹூ நெவர் டைடு The soldier who never died. அதாவது இந்த புக்ல என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒருவன் போர் போர்ல வந்து உயிரிழந்துட்டான் அப்படின்னாலே அவன் உயிரிழந்ததா அர்த்தம் கிடையாது த சோல்ஜர் ஹூ நெவர் டைடு நம் நிறைய இந்தியர்களோட மனதிலையும் அவங்களோட எண்ணத்திலையும் இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து போரில் மடிந்தாலும் அவங்களோட நினைவுகள் வந்து இன்னும் நம்மளோட மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்குது இன்னும் நம்ம மனசுல வாழ்ந்துகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அதை 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 மையமா வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு புக்கு தான் மகாவீர் த சோல்ஜர் ஹூ நெவர் டைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு இது ஆத்தர் எழுதினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ கே ஸ்ரீகுமார் அண்ட் ரூபா ஸ்ரீகுமார் ரிலீஸ்ட் ஸோ இது யார பத்தின ஒரு புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நடந்த இண்டோ சைனா பார்ல வந்து போராடின நம்ம சோல்ஜர் ஒருத்தரோட ஒருத்தரோட பத்தின கதை தான் இது அதை எழுதியிருக்கிறது ஸ்ரீகுமார் அண்ட் ரூபா ஸ்ரீகுமார் அண்ட் இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க பப்ளிஷ்டு பை ரூபா பப்ளிகேஷன் ரூபா பப்ளிகேஷன் தான் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க டைட்டில் வந்து மகாவீர் The soldier who never died. அப்படின்றது தான் இந்த புக்கோட பேர் இஸ் தட் கிளியர் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரை பத்தினது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் ஹூ இஸ் த லெஜண்டரி கர்வாலி சோல்ஜர்ஸ் ஃபவுட் இன் இந்தியா சைனா பேட்டில் ஆஃப் நுரோனாங் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் அவரை பத்தின ஒரு கதை தான் எழுதிருக்கிறது வந்து ஸ்ரீகுமார் அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ என்னதான் அவங்க போர்ல மடிந்தாலும் அவர்களோட இந்த தியாகம் அவர்களுடைய இந்த போர்குணம் அவர்களுடைய இந்த தைரியம் வந்து என்னைக்கா இருந்தாலும் மறையவே மறையாது இல்லையா ஸோ அது 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 அதை மையமா வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு புக்கு தான் இது மகாவீர் த சோல்ஜர் ஹூ நெவர் டைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட புக்கை பத்தி பேசுறோம் எனிவே பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமி என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் AIIB, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாசன் அண்ட் டுப்ரோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது எல் என் டி கம்பெனிக்கு வந்து பிப்டி மில்லியன் அமௌண்ட் வந்து லோனா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முதல் ட்ரான்ச் அதாவது முதல் தவணையா ஐம்பது மில்லியன் மொத்தமா நூறு மில்லியன் கொடுக்கறத நூறு மில்லியன் டாலர் கொடுக்கறதா வந்து அவங்க வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுல முதல் தவணையா ஐம்பது மில்லியனை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க லாசன் அண்ட் டுப்ரோக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது லாசன் அண்ட் டுப்ரோ இன்ஃப்ரா பினான்ஸ் லிமிடெட்க்கு கொடுத்துருக்காங்க லாசன் அண்ட் டுப்ரோ இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அதுல எல் என் டி இன்ஃப்ரா அப்படின்னு தனியாங்க <laughs> இங்கே கட்டவே முடியாது அப்படின்ற இடத்துலாம் வந்து ஏதோ ஒரு பாலம் கட்டியிருப்பாங்க பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் கட்டியிருப்பாங்க இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் இவங்க வந்து ரினியூவல் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம நாட்டில் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்டை வந்து ஏஐஐபி கொடுக்குறாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா எஸ் ஸோ த லோன் ஹாஸ் பின் எக்ஸ்டென்ட் பை பீஜிங் பேஸ்ட் மல்டிலேட்டர் டெவலப்டு பேங்க் டு லேண்ட் லார்ஜ் அண்ட் மிட் ஸ்கேல்
யாரா சொல்றீங்களா பார்க்கலாமா நான் சொல்லிட்டா ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ கேவிபி கரூர் வைசிய பேங்க் நேற்று பார்த்த நியூஸ்ல ஸ்டார் ஹெல்த் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கூட டைப் வச்சிருந்தாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு நிறைய நீட்ஸ் இருக்கு அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் நீட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக ஒரு டைப் வச்சு வச்சிருந்தாங்க ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கூட அதை தொடர்ந்து இப்ப என்னடா பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் அவங்க கூட என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு டைப்புக்கு போயிருக்காங்க இதுவும் எதுக்காக டு கிவ் இன்சூரன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் டு தேர் கஸ்டமர்ஸ் ஏன்னா இப்ப ஒரு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம் ஸோ அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் தெரிஞ்சு <laughs> கரூர் வைசியா பேங்க் பஜாஜ் ஸ்டார் ஹெல்த் வேற ஒன்றும் இங்கே மூச்சை பிடிச்சி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அடுத்து போயிடலாம் கவர்மெண்ட் ஹால்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஹால்ட் அப்படின்னாலே ஏ இன்னைக்கு இங்கே ஹால்ட் ஆகிடுவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்லலாம் இன்னைக்கு இல்லை நாங்கள் பழனி போகிறோம் பழனி போயிட்டு அங்கேயே ஹால்ட் ஆகிடுறோம் இல்லை நீ சபரிமலை போகிறோம் அன்னைக்கு அங்கே ஹால்ட் ஆகிட்டு அப்புறமா நாளைக்கு காலைல பழனி போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படின்னு அர்த்தம் நிறுத்துதல் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹால்ஸ் அப்படின்னா நிறுத்துவது Okay, so government என்ன நிறுத்தி இருக்கு அப்படின்னா மெர்ஜர் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டேட் ஓன்டு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் ஓன்டு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் மூணு இன்சூரன்ஸ மெர்ஜ் பண்றதா அரசு திட்டமிட்டு இருந்தது அந்த மெர்ஜர்ஸ் வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்கு அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ரொம்ப நஷ்டத்துல போயிட்டு இருக்கிறதுனால அதை ஃபர்ஸ்ட் பூம் பண்ணிட்டு அப்புறமா மெர்ஜ் பண்றதை பத்தி யோசிக்கலாம் அப்படின்னு அரசு யோசிச்சிருக்கு ஸோ இப்ப அதை பூம் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா வில் இன்ஃபியூஸ் இன்ஃபியூஸ்னா என்னது செலுத்துவது செலுத்தப்படுது ஓகே நான் வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நான் செலுத்துறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சோ இப்ப என்ன பண்ண போகுது கவர்மெண்ட் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது கோடிய அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சொன்னல மூணு ஸ்டேட் ஓன் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்ல செலுத்த போகுது இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது அதை வச்சாச்சு அந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணதா பார்க்கலாம் முன்னேறுதான் பார்க்கலாம் அப்படின்ற காரணத்துக்காக அந்த மூணு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி யார் யாரு அப்படின்றத பார்த்துடலாம் வாங்க நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் Oriental Insurance, United Insurance. So, இவங்க United India Insurance. So, இந்த மூணு இன்சூரன்ஸ் தான் மெர்ஜ் பண்ணலான் இருந்தாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு பதிலா பன்னெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது கோடி வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க இன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து யாருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் ஐந்தாயிரம் கோடி வந்து மத்த ரெண்டு இதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்குது மெர்ஜரை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்குது ஸோ இது நீங்க இப்படி தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும் போது இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ மை டியர் பிரான்ஸ் அடுத்துதான் ரிலையன்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டொமஸ்டிக் கம்பெனி அதாவது ஒரு டொமஸ்டிக் ஃபார்மா இருந்துகிட்டு இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் கம்பெனியா மாறினது இந்தியாவிலேயே இது ஒண்ணு மட்டும்தான் அதை பத்தின ஒரு நியூஸ் தான் இது பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னு வாங்க டொமஸ்டிக் ஃபர்ம் உள்ளூர் நிறுவனம் அப்படின்றது அதோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் ஃபர்ம் டு கிராஸ் டுவெல் லேக் குரோர் மார்க்கெட் கேப் பன்னெண்டுதான் <laughs> சரியா இப்ப திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சு எக்ஸாக்டா சொல்லிருக்காங்க பட் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கோம் பன்னெண்டு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இங்கிருந்து இங்க எப்படி எகிரிச்சு அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியல சோ பன்னெண்டு லட்சம் கோடி ஒர்த்து ஆறை ஆள் ஓகே என்னாச்சு மழை பெய்யுதா ஓகே சந்தை மதிப்பு வெரி குட் மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் கிராஸ் டு டுவெல் லேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பை எனி டொமஸ்டிக் கம்பெனி எஸ் அடுத்ததா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு என்னென்ன நியூஸஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நேற்று வந்து பார்த்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு போபோஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஏதாவது இருக்கா இல்லை பிசிக்ஸ் இருக்கா என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மை லேப் ஏற்கனவே நம்ம இந்த பேரை கேள்விப்படம் படாமல் இருந்திருக்கவே முடியாது மின்னலே போஸ்லேவும் மை லேபும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்தியாவே வந்து என்ன சொல்கிறது 
அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா சோ இந்த கோவிட் நைன்டீனோட டெஸ்ட் கிட்ட கண்டுபிடிச்சவங்க புனேவை சேர்ந்த மினல் போஷலே அந்த கிட்ட வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு காபி ரைட்ஸ் வாங்கி இருந்தவங்க மைலா இல்லையா சோ இப்ப அந்த மைலா டிஸ்கவரி என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அனதர் சொல்யூஷன் ஹாஸ் லான்ச் கால் கேம்பாக் எக்ஸல் காம்பாக்ட் எக்ஸல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் காம்பாக்ட் எக்ஸல் சிஸ்டம் இதுவும் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா for conducting a wide range of tests including rt pcr test for covid-19 covid-19 test edukiradhukku adutha da avanga enna panirukanga compact excel appdin solli or system launch panirukranga so in the mission vandu pathina fully automated and manual process of molecular diagnostic test such as rna dna based test including inda ulle la nama potha valla namba therinjikka vendi thanadhu my lab enna panirukranga compact excel na or system ta launch panirukranga idu edhukku wide range of covid-19 test edukiradhukku payanulla da irukum avlo da mudinjiruchu okay my lab very good my lab அடுத்ததா இங்க பாருங்க புது விதமான ஒரு விலங்கு உங்களுக்காக நான் இப்ப காட்டியிருக்கேன் அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த லிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட பேர் என்னன்னு பாருங்களேன் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இது சோ எக்ஸாக்ட் எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு த்ரீ மெம்பர் ஹாஸ் டிஸ்கவர்ட் திஸ் சித்தானா தர்வரின்சிஸ் ஃப்ரம் த பேர் அண்ட் லேண்ட் ஆஃப் நார்தன் கர்நாடகா பகல்கோல் பகல்கோட் சாரி பகல்கோட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பகல்கோட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க was published in boon zoological bulletin அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இத வச்சு பாக்கும்போது the species belongs to the genus sitana and derives its name from the darwar kraton a piece of earth crust formed 3.6 to 2.5 billion years ago அப்படினு இவங்க சொல்றாங்க அதாவது சூரியனில் இருந்து உலகம் உருவானது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருடத்திற்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு இவங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஆறு பில்லியன்ல இருந்து இரண்டு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சூரியனில் இருந்து அதாவது நம்மளோட உலகம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிளானட் கிரகம் உடச்சிட்டு வந்திருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே வாய்ப்பு தானே தவிர யாராலையுமே எக்ஸாக்டான ஒரு டைம சொல்லிட முடிய மாட்டுது அப்படின்றது தான் உண்மை அறிவியல் விஞ்ஞானம் இப்ப இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்ததுன்னா அப்பவே என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு போயிருக்கலாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆய்வறிக்கை இருக்கு ஆனா அதற்கான ஆதாரங்கள் நம்ம கிட்ட போதுமான அளவுல அளவுல இல்ல பட் எனிவே இவங்க சொல்லிருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் என்ன நியூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் வாங்க First international news in Maldives and Sri Lanka eliminate measles and rubella. Measles na enna abdi kettingi na tattammai. Pathir kiengi la? It is all my rashes kind of one disease tha. So rubella abdi nala adu one rashes tha. Chinni 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 pulli 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 yaa arukom. Mudhu ura la sev 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 arukom. Pathir kiengi na unul tiri jirukom. Kai nengi mudhu gu moonjil la ankuda varom. So rombo kutti 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 minute minute arukom. Adha rubella disease. Measles na tattammai. Adu adhe maritha ala konja pers 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 arukom. Seriya? It is all my rashes. மால்டீவ்ஸ்லயும் ஸ்ரீலங்காலையும் முழுமையாக நாங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இனிமே இந்த டிசீஸ் வந்து வரவே வராது அப்படின்ற சாரி அதை எலிமினேட் பண்ண போறோம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவும் மால்டீவ்ஸும் சொல்லிருக்காங்க பிளான் வச்சிருக்காங்க ஓகே நம்ம கூட இப்ப எப்படி கோவிட் நைன்டீன் எப்ப இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா எஸ் மீசல்ஸ் அண்ட் ருபெல்லா இந்த ரெண்டு டிசீஸ மால்டீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா இந்த ரெண்டு நாடுகள் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளாக முழுமதுமாக டெர்மினேட் செய்யப்பட்டு என்ன சொல்றது இது முழுவதுமாக ஃப்ரீ ஃப்ரம் தீஸ் டிசீஸ் ஆகிட போறாங்க அப்படின்றது தான் அவங்களோட டார்கெட்டா வச்சிருக்காங்களா வேற ஒண்ணுமே இல்லை சரியா சோ இதை மட்டும் நீங்க வச்சுக்கிட்டாலே போதும் According to the World Health Organization, Southeast Asian region, Office Maldives and Sri Lanka were verified for having eliminated measles and rubella. That's it. So, this is what we have already done with the vaccines. That's what we have done with the vaccines. That's what we have done with the vaccines. US formally announced its withdrawal from WHO World Health Organization lirundhe America vilaguvudaga adhigarapoorvama arivithirukirathu so kaaranam enna avindradala nama paakalam vaanga so United States has formally withdrawn from the World Health Organization on July 6 2021 July 6 aan thedi 2021 la officially WHO la naanga ipo illa naanga vandha and the kootamaippu la illa naanga velila vandta appdi solli America adhigarapoorva arivippu koduthirukudhu actually என்னோட 
நம்மளுக்கு மட்டும் தெரியுமா என்ன கூகுள் தான் எல்லாம் ஓகே நீக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த டிசைன் செலிங் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதில் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா நீக்குதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீக்குதல்னா யூஎஸ் வந்து யூஎஸ் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓல இருந்து நீக்கிறது ஃப்ரம் டபிள்யூஎச்ஓ பிகின்ஸ் இது எப்போ பிகின்ஸ் ஆச்சுன்னா ஜூலை ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வித் லெட்டர் சைன்ட் பை செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் மைக் பொம்பேவ் மைக் பொம்பேவ் இட் வில் டேக் ஒன் இயர் டு கோ இன் டு எஃபெக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஒன் இயர் வரைக்கும் என்ன அது யூஎஸ் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓல அஃபிஷியலாக கிடையாது இன் ஏப்ரல் எது எதுக்காக வந்து டபிள்யூஎச்ஓ யூஎஸ்ஏ வந்து வெளியே அமைச்சிருக்கு அப்படின்னா எதுக்கு நீக்கி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் என்ன பண்ணிடுச்சு டபிள்யூஎச்ஓக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸை வந்து ஏப்ரல் மாசத்தில் இருந்தே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க இன் ஏப்ரல் த யூஎஸ் ஸ்டாப் ஃபண்டிங் டு டபிள்யூஎச்ஓ ஆஸ் ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிவியூடு த டைஸ் ஓகே ஸோ எ மந்த் லேட்டர் எ பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அனவுன்சஸ் த யூஎஸ் வாஸ் டெர்மினேட்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப் ஏப்ரல்ல ஃபண்டு கொடுக்கறது என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வெளியில வரோம் ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு உடனே யூ டபிள்யூஹெச் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உங்களை நீக்கி இருக்கிறாங்க ஓகே அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு இது எஃபெக்ட்ல இருக்கும் வேணும்னா ஜாயின் பண்ணோம்னா ஒரு வருஷம் கைஸ்தான் நீங்க ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகே வளர்ந்த நாடான அமெரிக்கா வந்து ஒரு டபிள்யூஎல் அச்சுவோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து விலகுவது ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது சரி ஓகே எனிவே பார்த்துக்கலாம் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடுத்ததா பங்களாதேஷ் லான்சஸ் டிஜிட்டல் ஹார்ட் ஓகே அடுத்ததா பாருங்க பங்களாதேஷ் லான்சஸ் என்னது டிஜிட்டல் ஹார்ட் ஃபார் சாக்ரிபிஷியல் அனிமல் சாக்ரிபிஷியல் அனிமல் சாக்ரிபிஷியல் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆமே ஓகே சாக்ரிபிஷியல் அனிமல்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு தெரியாது அது விஷயம் சரியா எனக்கு தெரியாது சும்மா அடிச்சு விட வேண்டியதா என்ன பண்றது நீங்க வேணா பிரியா மேம் கிட்ட கேட்டுங்க ஸோ பங்களாதேஷ் வந்து டிஜிட்டல் ஹேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா இப்போ யாரு கையிலுமே காசு கிடையாது இல்லையா கோவிட் நைன்டீனால யாரு கையிலுமே ஒத்த ரூபாய் கிடையாது ஸோ இப்போ அது இல்லாமல் இப்போ ஃபங்க்ஷன் வேற வருது ரம்ஜான் வருது அது வந்து ரொம்ப நிறைய நம்மளோட நண்பர்கள் முஸ்லீம்ஸ் வாழக்கூடிய ஒரு நாடு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈடு உல் அசா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது ரொம்ப விமர்சையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து காசு வேணும் அப்போ தான் ஒரு பு புத்தாடை அணிய முடியும் நிறைய பலகாரங்கள் செய்ய முடியும் நிறைய விஷயங்களை பண்ண முடியும் இல்லையா அதற்கு அவங்களுக்கு இப்போ காசு வேணும் அப்படின்னா வேலைக்கு வழி இல்லை ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கால்நடைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து விக்கு வித்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க காசா மாத்துவாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி காசா மாத்துறதுக்கு அரசு என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் வந்து ஒண்ணு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு டிஜிட்டலா விர்ச்சுவலா என்ன பண்ணிருக்குன்னா மார்க்கெட் ஒரு சந்தை நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களோட கேட்டல மார்க்கெட்லேயே வித்துக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே நீங்க வித்துக்கிறதுக்கான ஒரு வசதியை செஞ்சு கொடுத்துருக்கு பங்களாதேஷ் அதுதான் இங்க சொல்லி வந்திருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது டிஜிட்டல் ஹாத் ஹாத்தா ஹாட்டோ ஏதோ ஒண்ணு எதுக்கு மாடுகள் அந்த மாதிரி கேட்டல்ஸ விக்கிறதுக்கு சோ இது நம்ம யூபி என்ன பண்றாங்க மாடுகளை விக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா யூபில என்ன பண்றாங்க மாடுகளை விற்காதீங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க நாங்க வந்து உங்களுக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோம் மாசத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லுது அது இல்லாம அவங்களோட கவுடங்கு வந்து அரசே எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த கவுடங்குக்கு காசு கொடுக்குது நம்ம நம்ம நாட்டுல வந்து மாடுகளை நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுது ஆனா பங்களாதேஷ் என்ன பண்ணுது அவன் கஷ்டம் சரியா அவன் பிரச்சனை அவன் அவனுக்கு சரியா நம்ம வந்து இங்க இருந்துகிட்டு நம்ம ஆயிரம் சொல்லலாம் அவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா எஸ் எனிவே த பிளாட்ஃபார்ம் ஹாஸ் பின் லான்ச் டு சேவ் த கேட்டல் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபினான்சியல் லாஸ் டியூ டு கோவிட் பேண்டமிக் ஃபினான்சியல் லாஸ் தேவையில்ல அப்படியே விற்கிறவருக்கும் வாங்குறவருக்கும் வேற எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் எதுவுமே அதிகமா இல்லாமல் முடிச்சு விடுறதுக்காக இந்த ஒரு டிஜிட்டல் ஹேட் இஸ் தட் கிளியர் எஸ் ஓகே அடுத்து போயிடலாம் Fourth edition of Virtual Ministerial on Climate Action held. So, fourth edition வந்து நடந்திருக்கு இந்தியாவை சேர்ந்த இந்தியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யார் கலந்துருக்கா அதே மாதிரி யார் கோச்சார் பண்ணிருக்கா அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த் எடிஷன் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மினிஸ்ட்ரி ஆன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் ஹெல்ட் ஓகே இப்ப நம்ம சைட்ல இருந்து யார் போயிருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இது யார் கோச் ஆட் பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோச் ஆட் பை யூரோப்பியன் யூனியன் யூனியன் சைனா அண்ட் கனடா இவங்க மூணு பேரும் பண்ணிருக்காங்க இந்த மீட்டிங் இந்தியா யார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கா பிரகாஷ் ஜவடேகர் என்விரான்மெண்டல் மினிஸ்டர் அவர் தானே
ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் செட்டிங் அப் அக்ரி இன்ஃப்ரா ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டை வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு மக்களே அக்ரி இன்ஃப்ரா ஃப்ரண்ட் ஃபண்டு ஸோ அக்ரினா உங்களுக்கு தெரியும் விவசாயம் இன்ஃப்ரா அப்படின்னா கட்டமைப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு கட்டமைப்பு அதாவது விவசாய கட்டமைப்பு அதற்கான ஒரு நிதி அதுதான் இந்த அக்ரி இன்ஃப்ரா ஃபண்டு இதுல எவ்வளவு காசு கொடுத்து வச்சிருக்க போறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் கோடி எப்படி ஒரு லட்சம் கோடி என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இந்த அக்ரி இன்ஃப்ரா ஃபண்டுக்காக ஒதுக்க போறாங்க இப்ப இந்த ஒதுக்கிருக்காங்க இல்ல இந்த ஒரு லட்சம் கோடி இது எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஆத்ம நிர்பார் செல்ஃப் ரிலையன்ட்ன்றதெல்லாம் வார்த்தை எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போமே சோ இந்த ரிலீஃப் பேக்கேஜ் ஒன்று கொடுத்தாங்க பாருங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்க்காக இருபது லட்சம் கோடி அந்த இருபது லட்சம் கோடியில இருந்து நலத்திட்டங்களுக்கான 20 lakhs crore stimulus package இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து தான் இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு 1 லட்சம் கோடி எதுக்கு அக்ரி இன்ஃப்ரா ஃபண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து அடுத்து ஓகே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஜாலியா ஏதோ பண்ணுகிறானுங்க போல இருக்கே ஓகே இனி லடாக் லெப்டினன்ட் கவர்னர் இ லான்சஸ் மோடி என்னது மோடியா அப்படி இல்ல M O D I அப்படினா என்ன அப்படிங்கறத திரும்பி பார்க்கலாம் Mission Organic Development Initiative. Mission Organic Development Initiative. Okay. Green House Project. That is the Sutra Chudal. In the environment, there is no other thing. There is no other thing. பண்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் இல்லையா சோ ஸ்டீர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான பொருள் வந்து நான் நிறைய தடவை பார்த்தேன் அது வேற ஒரு பொருள் கொடுத்துச்சு எப்படி பார்த்தா அது மறண்டேன் சரி விட்டுருங்க யூனியன் டெரிட்டரி ஆன் சஸ்டைனபிள் பாத் ஒரு நிலையான ஒரு பாதை அமைப்பதற்கு சரியா இப்ப பாருங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் எதுக்கானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான பாதையில செல்வது செல்வதற்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது லடாக் லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆர் கே மதூர் இ லான்ச்ட் முழுக்கணும் <laughs> வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும் நம்ம உட்கொள்ற எல்லா பொருட்களுமே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணப்படுற ஒரு விஷயம் ஐநூறு கோடி இதுக்காக ஒதுக்காங்க மக்களே சோ நல்ல விஷயம் யார் பண்ணிருக்கா லடாக் லடாக் என்னவா மாற போகுது ஆர்கானிக்கா மாறக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஐநூறு கோடி கொடுத்தா மகாராஷ்டிரா சிஎம் பாருங்களா இது ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் இது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கேஜ் பாத்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க எங்கேஜ் பாத்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி இந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ் நான் எங்க சொல்றேன் கவனிங்க மகாராஷ்டிரா சீஃப் மினிஸ்டர் உதவ் தகாரே இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இ இனாகிரேட்ஸ் இ இனாகிரேட்ஸ் இ இனாகிரேட்ஸ் என்னன்னா இப்ப மடியில என்ன பண்ணுவாங்க ரிப்பன் வச்சு போய் கட் பண்ணுவாங்க இப்ப கட் பண்ணா அவங்களே கட் பண்ணிருவாங்க இல்லையா அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஆன்லைன்லயே லான்ச் பண்றாங்க அப்படியே நம்ம எடப்பாடி சார் எல்லாம் பண்ணுவார் பாத்திருக்கீங்களா அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுவார் வங்கி அப்படி வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி சோ இ லான்சஸ் இ இனாகிரேட்ஸ் சொல்றாங்க என்எம் ஒன் யோட்டா டேட்டா சென்டர் நியர் மும்பை டேட்டா சென்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது அப்படின்றது ஏன் அறிவுக்கு எனக்கு இதை பத்தி தெரியாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி நமக்கு அவ்வளவு தெரியாது பட் உங்களுக்காக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கும் போது சேகரித்த விஷயங்கள் அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா போச்சு டைம் இல்லாம விட்டுட்டேன் எனிவே டேட்டா சென்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் டேட்டா அப்படின்னாலே கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லையா சோ நம்மளோட டேட்டாஸ் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மையம் அதுதான் டேட்டா சென்டர் இல்லையா இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஒரு உதாரணம் எடுத்துப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கலாம் ஃபேஸ்புக்ல வந்து நீங்க நிறைய உங்களோட பதிவுகளை போடுறீங்க நிறைய உங்களோட போட்டோக்களை போடுறீங்க நிறைய வீடியோக்களை வந்து தரவிறக்கம் செய்யறீங்க அதே மாதிரி பதிவேற்றம் செய்யறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள்ல நீங்க ஈடுபடுறீங்க இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பதிவேற்றம் பண்ண ஒரு போட்டோவை கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இப்ப போய் பார்க்க முடியும் இல்லையா அப்ப பத்து வருடத்திற்கு முன்னாடி போட்ட போட்டோவை அங்கேயே வச்சுக்கிறதுக்கு அதை யாராவது ஒருத்தவங்க சேவ் பண்ணி வைக்கணும் ஆமாவா இல்லையா 
நீங்க இப்போ ஃபேஸ்புக்ல போடுற போட்டோவை உங்க மொபைல் போன்லயே சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க கிடையாது அது ஃபேஸ்புக்கே சேவ் பண்ணி வச்சுக்குது அப்ப ஃபேஸ்புக்கு வந்து அந்த போட்டோ வீடியோஸ் அந்த எல்லா விஷயங்களையும் சேகரிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் தேவைப்படுது இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா சென்டர் தான் இது நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு எஃப்பி சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இப்ப ஆதார் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கூட ஒரு டேட்டா சென்டர் வேணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டேட்டா சென்டர்ஸ் வேணும் அவ்வளவு பெரிய ஏன்னா பேஸ்புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு டேட்டா சென்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்களாம் ஆறு டேட்டா சென்டர்ஸ் அதுல ரெண்டு மட்டும் அமெரிக்காவில் இருக்குதான் சோ அமெரிக்காவில் ஏதோ ஒரு நகரத்தில் இருக்குதான் சோ அந்த டேட்டா சென்டர்ஸ் பார்த்தேன் இப்படி இவ்வளோ தூரம் இருக்கு சரியா ரொம்ப பெரிய டேட்டா சென்டர்ஸ் அதுக்குள்ள தெளிவா அந்த அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே சூப்பராக புரியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு கணக்கு இருக்கிற மாதிரி எல்லாரோட விஷயங்களையும் அங்கே சேகரித்து வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா சென்டர் வேர்ல்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஏஷியா லார்ஜஸ்ட் டேட்டா சென்டர் யோட்டா என்எம்ஒன் டேட்டா சென்டர் இது வந்து உலகத்தில் இரண்டாவது பெரிய டேட்டா சென்டர் at the same time asia will mudal periya data center abindrada solirukran is that clear my dear friends okay va so uh, anyway idha maharashtra la mumbai pakkathla adutha da harshavardhan and narendra singh tomar released guidelines guidelines na ungalku theriyum or vandi vaangana adukku or guidelines kudupaanga adukku und vadigal abin solalam எக்ஸாக்ட் வார்த்தையை மறந்துட்டேன் ஃபார் எவல்யூஷன் ஆஃப் நானோ பேஸ்ட் அக்ரி இன்புட் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ட்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ அதற்கான ஒரு கைட்லைன்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ பேஸ்ட் அக்ரி இன்புட் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ட்ஸ் இன் இந்தியா ஹஸ் பின் ரிலீஸ்ட் பை யாரு ஹர்ஷவர்தன் சார் ஆஸ் வெல் அஸ் நரேந்திர சிங் தோமர் அவங்க ரெண்டு பேரும் மினிஸ்டர்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவங்க ரெண்டு பேரும் கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க எதுக்கானது நானோ பேஸ்ட் அக்ரி இன்புட் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ட்ஸ் இன் இந்தியா அவ்வளவுதான் மக்கள் இன்னைக்கு நியூஸ் டக்கு டக்கு என்ன பண்ண போறோம் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் கடைசியா ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு கோட் இருக்குது அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் பாப்போம் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஓகே எஸ் சோ வெட்டேரன் பாலிவுட் ஆக்டர் ஜெகதீப் பாசஸ் அவே அவர் வந்து ஒரு சோலை படத்தில் நடித்த ஒரு கமேடியன் இல்லையா எஸ் அவர் உயிரிழந்திருக்கிறாரு அடுத்தது வந்து கனடா சாரி கனடா டிவி ஆக்டர் சுஷில் கவுடா பாச சபை சூசைட் பண்ணி உயிரிழந்திருக்காரு வெறும் முப்பது வயசு தான் ஆகுது மக்கள் எனிவே எஸ் அடுத்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பன்சிலால் பட் டென்யூரை வந்து இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு வந்து அதிகப்படுத்திருக்கிறாங்க அவர் இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்காருன்னா சேர் பர்சன் ஆஃப் என்கிளாட் ஸோ அதோட சேர் பர்சனாகவே இன்னும் அவர் மூணு மாதங்களுக்கு தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்குது அவரோட டென்யூர் போய்ட்டு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்கு ஜஸ்டிஸ் பன்சியோட அடுத்ததா லக்ஸுரி ரைடு அப்படின்னு நியூ டெல்லி ஹெட் குவார்டராக கொண்ட ஒரு மல்டி பிராண்டட் கார் ஷோரூம் ஓகே லக்ஸுரி கார் ஷோரூம் அதற்கான அம்பாசிடரா யாரை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிங்கர் சுக்பீர் சிங் அவர் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடரா போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றதா இங்கே நியூஸ் அடுத்ததா சிபிடிடி ஓகே சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்ட் டாக்ஸஸும் அடுத்தது நம்மளோட செபியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா உங்களோட டேட்டாஸை நாங்கள் சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ஃபிசிக்கலாக இல்லை எப்படி சொல்றது டேட்டா பேஸாக அப்படியே அவங்க அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துடுறது உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் பார்த்துக்க முடியும் எங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் அந்த மாதிரியான சிபிடிடி அண்ட் செபி இந்த ரெண்டு பேரோட சைன் ஃபார் எம்ஓயு எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா ஆகாஷ் மிசைல் தரம் தரை விட்டு வானம் வரை சென்று தாக்கக்கூடிய ஏவுகணை அது ஒரு பேர் ஆகாஷ் மிசைல் இந்த மிசைல வந்து அரசு நம்ம கவர்மெண்ட் இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஆல்ரெடி செக் பண்ணி சக்சஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎல் பாரத் டைனமிக் லிமிடெட் இதை வந்து தயார் பண்ணது டெவலப் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஆர்டிஓ அண்ட் டிஆர்டிஎல் இவங்க ரெண்டு பேர் தயாரிச்சு கொடுத்தத ப்ரொடியூஸ் பண்றது டெவலப் பண்ணி கொடுத்தத ப்ரொடியூஸ் பண்றது பிடிஎல் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து லைசன்ஸ் வந்து பிடிஎல் வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அந்த லைசன்ஸ் நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கான கையெழுத்து அடுத்ததான் எ புக் டைட்டல்டு மகாவீர் த சோல்ஜர் ஹூ நெவர் டைட் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் இது யாரை பத்தி எழுதின புத்தகம் அப்படின்னா ரவாத் சிங் ரவாத் சிங்க பத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அவர் யாருன்னா இந்தோ சைனா வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நடந்த இந்தோ சைனா வார்ல போராடி போராடி உயிர் மாத்த உயிர் நீத்த ஒரு சோல்ஜரை பற்றின ஒரு கதை ஸோ இதை எழுதுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகுமார்
இன்சூரன்ஸ் பேர் மட்டும் மறந்துட்டேன் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால சொல்லுங்கள் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸு ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸு அண்டு இன்னும் ஒரே ஒரு இன்சூரன்ஸு சரியா ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஓன்ட் த்ரீ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸை மர்ஜர் பண்ணலான்னு வச்சுருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அதில் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறுத்தி ஐம்பது கோடியை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் ஹால்ஸ் மர்ஜர் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டேட் ஓன்ட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் அதுக்கு அடுத்ததா ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஆர்ஐஎல் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிகம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் எஃப்எம் அ டொமஸ்டிக் ஃபெம் கிராசஸ் அரவுண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் சந்தை மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு லட்சம் கோடி கடந்திருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இதுதான் வந்து நம்ம இருக்கு டொமஸ்டிக் ஃபேம்லேயே அதிகப்படியாக கிராஸ் பண்ண ஒரே ஒரு கம்பெனினா அது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் பன்னெண்டு லட்சம் கோடி அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் இப்போ மை லேப் வந்து ஏற்கனவே மினல் போஸ்ட்ல வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த கோவிட் நைன்டீன் டெஸ்ட் கிட்ட வந்து தயாரிச்சாங்கன்னு உங்க எல்லாருமே தெரியும் இப்ப திரும்பி அவங்க நியூஸ்ல வந்திருக்காங்க எந்ததாக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்பாக்ட் எக்ஸல் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் டெஸ்ட் நம்மளால எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மை லேப் காம்பாக்ட் எக்ஸல் அடுத்ததா இப்ப பாருங்களேன் மை லேப் மை லேப்ன்றதுக்கு பதிலாக மை லேப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மை லேப் வந்து ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும் அதுல நான் எக்ஸல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோட நிலமெல்லாம் அதுதானே மை லேப்பு ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கும் அதில் நான் எக்ஸல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்ததான் நியூ ஸ்பீசிஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வாயிலின் வழியில் சீதா தர்வா தர்வாங்க ஸோ அது வந்து நார்த்தன் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பகல் கோல் அப்படின்ற இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட உலகம் உருவாகி மூணு புள்ளி ஆறுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருடங்கள் இருக்கக்கூடும் அப்படின்றத கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க எனிவே அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா மால்டீவ்ஸும் ஸ்ரீலங்காவும் இந்த மீசல்ஸ் அண்டு ருபெல்லா அப்படின்ற இந்த டிசீஸ்லேருந்து முழுவதுமாக வெளியில் வந்துடுவோம் நீக்கிருக்காங்க முக்கிய இப்போ இந்த எக்கனாமிக் டிராப் டிராப் ஆயிருக்கு இது இல்லாம இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே கடைபிடித்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் இந்த நிறைய விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி டைமில் எப்படி நம்ம கையால் போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி அவங்க தீவிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது லடாக் லெப்டினன்ட் கவர்னர் மத்தூர் அவரோட பேர் வந்து கொடுக்கலைங்க அவரோட பேர் வந்து ஆர் கே மத்தூர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு லான்சஸ் மோடி எம்ஓடிஐ அது ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து மிஷன் ஆஃப் ஏதோ ஒன்று வரும் சரியா எஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதாவது மறந்துடும் இல்லையா கிரீன் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் டு ஸ்டீர் யூடி ஆன் சஸ்டைனபிள் பாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் மகாராஷ்டிரா சிஎம் உத்தவ் தாக்கரே வந்து இ இன்னாகிரேட்ஸ் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு என்எம் ஒன் டேட்டா சென்டர் என்எம் என் யோட்டா டேட்டா சென்டர் மும்பை பக்கத்தில் ஒன்று இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து உலகத்திலேயே ரெண்டாவது பெரிய டேட்டா சென்டர் ஆகவும் ஆசியாவிலேயே முதல் பெரிய லார்ஜஸ்ட் டேட்டா சென்டர்ஸ் ஆகும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹர்ஷவந்தரும் நரேந்திர சிங் தோமரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைட் லைன்ஸ் ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னா நானோ பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்புட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக வெளியிட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்மளோட கோட் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு எல்லா நியூஸையும் பார்த்துருப்போம் அண்ட் ரிவிஷனும் பண்ணியிருப்போம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜோட பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஓகே இன்னைக்கான பாசிட்டிவ் கோட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை அந்த கதை தான் பாசிட்டிவ் கோட்டு 
ஸோ என்ன ஒரு ஒரு சார் ஒரு பள்ளியோட ஒரு ஆசிரியர் அதாவது அந்த பள்ளி வந்து ஒரு ப்ரைமரி பள்ளியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஸ்கூலில் ஒரு காலேஜை வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சார் என்ன பண்ணுறாரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ மாணவர்கள்லாம் என்ன சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க நைட்டு பூரா உட்காந்து படிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொஷின் பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கிறார் ஓகே ஸோ எல்லா மாணவர்களுக்கும் அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அதிலே நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் சரியா அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் பேப்பரை கொடுத்து இதுக்கு எல்லாரும் ஆன்சர் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பேப்பர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுறாரு ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்த மாணவர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா அப்படின்னா அந்த கொஷின் பேப்பரில் கொஷின்ஸே இல்லை அதுக்கு மாறா அந்த கொஷின் பேப்பர்ல என்ன மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதான் ஒரு பேப்பர் ஜஸ்ட் இமேஜின் அதுல இப்படி ஒரு நடுவில் ஒரு புள்ளி மட்டும் வச்சிருந்தாங்க ஓகே நடுவில் இப்படி ஒரு புள்ளி மட்டும் வச்சிருந்தாங்க ஸோ சார் என்ன சார் கொஸ்டினே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மாணவர்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பதில் எழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ யூ நீட் டு ஆன்சர் டோன்ட் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன்சர் நீங்கள் எதோ உங்களுக்கு தோன்றது எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு தோன்றதை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு உடனே பசங்க எல்லாரும் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு வெள்ளை காகிதத்தில் நடுவில் ஒரு புள்ளி இருக்குது ஸோ இந்த புள்ளியை பற்றி தான் சார் ஏதோ கேட்க வராரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டராக இருக்கலாமா இல்லை அது சென்டராக இருக்குது இவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்குது அந்த புள்ளி வந்து அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அந்த புள்ளியை பற்றி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய விஷயங்கள் எழுத எழுதுறாங்க எழுதி எல்லாரும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த சார் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு அது பேப்பர்ஸ் எல்லாருமே கலெக்ட் பண்ணி எல்லா பேப்பர்ஸையும் உட்காந்து படிக்கிறார் படிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே வந்து இந்த புள்ளியை பத்தி மட்டும் தான் எழுதிருக்காங்க ஸோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சார் வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்றாரு நான் ஒரு பேப்பர் கொடுத்தேன் அந்த பேப்பர்ல ஒரு புள்ளி வச்சிருந்தேன் ஏதாவது நீங்க எழுதுங்க அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ உங்களோட எல்லாரோட பார்வையும் இந்த புள்ளி மேலேயே இருந்ததே தவிர இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை காகிதம் மேல ஏன் போகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில ஏன் எப்பயுமே நம்ம கஷ்டத்தை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த கஷ்டத்தை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது ஸோ என்னென்னா நேற்று வந்து நம்மளால் ரிவிஷன் பண்ண முடியல இல்லையா ஸோ ரிவிஷன் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் நேற்று வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால் நம்மளால் பண்ண முடியல ஸோ கிருட்டு கிருட்டுன்னு வந்துருச்சு அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்ராப்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் எப்பயுமே யூஸ்வலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம் ஆமாவா இல்லையா நீங்கள் பழைய வீடியோலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நேற்று வீடியோ ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் தான் போட்டிருப்போம் காரணம் அதாவது இன்னும் டைம்லாம் இருக்குது டைம்லாம் இருக்குது பண்ணணும்னா பண்ணியிருந்துருக்கலாம் என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அந்த ரிவிஷன் ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன் தவிர வேறு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை ஆனால் தங்கையை வந்து என்ன ரிப் கமெண்ட் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் பிளேயரோட ஃபேவரட் லிஸ்ட் பிளேயர் பற்றிலாம் நீங்கள் வெறும் கதை அடிக்காமல் வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா உங்களால் ரிவிஷன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அது ஒரு டீசெண்டாக அமைச்சிருந்தாங்கன்னா நானும் டீசெண்டாக பதில் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் கமெண்ட் அங்கேயே அடிச்சிட்டேன் பட் இருந்தாலும் எதுக்கு உங்ககிட்டே சொல்ல வரேன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து வேறு தான் தேவையில்லாமல் கதை பேசாமல் வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ரிவிஷனை பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் நான் கதை பேசியே என்னால் கண்டென்ட்டை முடிக்க முடியும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் சரியா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் நான் ப்ரீ பிளான்ட தான் வந்திருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் அங்கே என்ன பண்ண அந்த டபிள்யூடபிள்யூல ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பிளேயர் எத்தனை பிளேயர் மாப்பில் சொன்னேன் ஸ்டோன் கோல்டு ஸ்டீவ் ஆஸ்டின் அண்டு ரே மிஸ்டீரியோ அண்டு இன்னும் ஒருத்தர் ஒரு பிளேயர் மட்டும் பேர் சொன்ன நினைக்கிறேன் ராக் எடுத்து தான் இதெல்லாம் வந்து தேவையா அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்த அதை புரிய வைக்க அதாவது அவனுக்கு மனதில் இருக்க வைக்குமா அதை கொஞ்சம் கதையாக வடிவமைச்சு சொல்லும் போது அவன் மண்டையில் ஏறும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணம் நான் நேற்று ஃபோபோஸ் பற்றி கூட தான் கதை சொன்னேன் இல்லையா அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இல்லையா ஸோ ஃபோபோஸ் பற்றி நேற்று எவ்வளோ விஷயங்கள் இதை மாதிரி ஒரு ஒரு நியூஸுக்கு பின்னாடியும் இருக்கக்கூடிய கதைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லும் போது எதுக்குன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த நியூஸ் ஞாபகம்
கமெண்ட்ஸ் இல்லாம நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க தெரியப்படுத்துங்க எப்படி எடுத்துட்டு போறது கமெண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்றத தெரியப்படுத்துங்க ஆனா நான் என்னோட என்னோட ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன் பட் எனக்கு மத்தவங்க எல்லாரோட என்ன ஓட்டங்களும் எப்படி இருக்கு மேபி அந்த பொண்ணு கரெக்டா கூட சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இல்லையா சோ அதனால மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன சிந்திக்கிறாங்கன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இது நீங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோட கமெண்ட் பாக்ஸ் கீழே தயவு செய்து எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நான் அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் சாரி சிஸ்டர் நான் வந்து சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு இதான் என்னோட டீச்சிங் ஸ்டைல் இதான் என்னோட ஆட்டிடியூடு என்னோட ஆட்டிடியூடை மாற்றிக்கலாம் முடியாது அண்ட் ஐம் ரெலி ரெலி சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் உங்களை என்னால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல ஐ டிசப்பாயிண்டட் யூ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கமெண்ட் போட்டுவிட்டேன் உங்களுக்கு ஸோ திஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் என்னோட பதில் சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தோன்னா உடனே சுட்டி காட்டுங்க இது வந்து தப்பு சுட்டி காட்டினாலே இவர் வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அது ஏதாவது ஏற்கனவே அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ உண்மையான ஒரு மாணவன் இப்போ தரணின்னு ஒரு பொண்ணு என்னோட எல்லா வீடியோஸும் பார்ப்பாங்க நான் எல்லாரோட கமெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆப்டிடியூட் வீடியோல சரி இந்த ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் கியூப்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு சார் இப்படி எடுத்து வரீங்க இது ஏற்கனவே கணிஷ் சார் நடத்திட்டாரு இது ஏற்கனவே ஸ்ரீதர் சார் நடத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க சரியா எங்க யூடியூப் வீடியோல அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் போய் ரிப்ளை பண்ணிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா அதாவதுமா ஓகே நீங்க சொல்றதுக்கு சரிதான் இது நிறைய பேசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாம இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் கியூப்ஸ் என்ன ஒருத்தர் <laughs> ஃபீட்பேக்ஸ் நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா அதை உடனே உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்றைக்குமே தவறுனதே கிடையாது கிரிட்டிக்ஸ் நல்ல கிரிட்டிக்ஸாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு நம்ம என்றைக்குமே தவறுனதே கிடையாது ஆனால் சும்மா சொல்லணும் இந்த புள்ளி மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கண்டு நான் நான் ஐம் ஐம் நாட் சேங் தட் ஐம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் ஓகே யாராலையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட்டாக சொல்லிட முடியாது என்றைக்கா ஒரு நாள் நானும் ஒரு நியூஸை தப்பாக சொல்கிறதுக்கு நிறைய நிறைய தடவை தப்பாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரிலாம் இருக்கு தான் செய்யும் அது நம்ம வந்து நம்ம ஹியூமன் எரர்ஸ் வந்து ஹேப்பன்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு தப்பை மட்டும் தான் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா யார் அது மாதிரி நூறு சதவீதம் தப்பே இல்லாமல் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களோட கிளாஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஃபார் தேம் ஓன்லி ஓகே நாட் ஃபார் அதர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ஓகே எனிவே நீங்க வந்து நீங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ வந்து என்ன பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அப்படின்றத நான் நேரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ வீடியோ இருந்த அனைவருக்கும் எனது மனமா இருந்த நன்றி ஓகே தரணி ஐம் நாட் டெல்லிங் எனிதிங் அபவுட் யூடா நான் ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் கிளியர்லி ஏனோ அந்த புனல தெளிவா சொல்லிருந்தது சார் ஐ வாஸ் நாட் ஹியர் டு டிமோட்டிவேட் யூ உங்களோட எஃபோர்ட் எனக்கு தெரியும் அப்படி அதான் அந்த கமெண்ட்லயே தெரியும் இல்ல சில பேர் வந்து சொல்ற கமெண்ட்லயே தெரிய வரும் அவங்க வந்து உண்மையாவே வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ஒரு चेंजेस வேணும்னு நினைக்கறங்களா அதாவது அது ஸ்லாங்லயே தெரிஞ்சிரும் சரியா இப்போ வந்து நல்லா இருக்கியான்னு கேக்குறதுக்கும் ஆ இருக்கியா அப்படி கேக்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா நல்லா இருக்கியான்ன்றது அன்பின் வெடிபாடு இருக்கியா இன்னும் இருக்கிறியா அப்படின்றது வெளிப்பாடு இல்லையா ஸோ அது மாதிரி பாடிலேஷனு ஒரு மெசேஜ் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நீ எது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களோட ஆனஸ்டான கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸே வேணானாலும் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அண்ட் டிஸ்கஷனே வேணாம் வெறும் ஒன்லைனர் போகலாம் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் நம்ம ஒன்லைனர் போயிடலாம் ஸோ வேறு என்ன மாதிரி வேணுமோ உங்களோட யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுங்க ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்கன்றது மட்டும் இல்லாமல் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஏன் நீங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க சரியா எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து இப்ப இந்த ஏபிசிடி க்ளூ வச்சு நடத்தும் போதே பாத்தீங்கன்னா எங்க சோசியல் சார் எப்படி சொல்லியிருப்பாரு இங்கிலீஷ் சார் எப்படி சொல்லியிருப்பாரு தமிழ் சார் எப்படி சொல்லியிருப்பாரு அப்படி சொன்னதுனால தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா அதே மாதிரிதான் நானும் ஒரு விஷயத்த கதை வடிவமாகவோ ஒரு இது வடிவமாகவோ சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அது ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் சரி இந்த ஆட்டிடியூட சடனாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னால் ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் எல்லாருமே அப்படி